বাংলা মানবতা সমাধান সম্মানিত দর্শক মন্ডলী প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রাসুলের উপর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমরা আদর্শ পরিবারের উপরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহল আলোচনা পেশ করছিলাম তার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে পরিবারের সকলকে একজন আর একজনের উপরে দয়া রহম হতে হবে একজন আর একজনকে অবশ্যই আদর ও স্নেহর দৃষ্টিতে দেখবে এমনকি পরিবারে যে সব ছেলে মেয়ে আছে তাদেরকে বেশি বেশি আদর করবে তাহলে একটা পরিবার সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে এবং এমন পরিবার জান্নাত লাভ করতে পারবে আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলেছেন যারা মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তালা তাদের উপরে দয়া করেন না এটা একটা মৌলিক কথা এই কথাটা প্রত্যেকটা মানুষকে এইভাবে গুরুত্ব সহকারে জানতে হবে যে মানুষ যদি একজন আর একজনের প্রতি দয়া না করে একজন আর একজনের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টি না দেখায় তাহলে আল্লাহ তালা তার উপরে দয়া করবেন না আল্লাহ তালা তাকে গ্রহণীয় দৃষ্টিতে দেখবেন না এটা পৃথিবীর প্রথম থেকেই গতি এটা এখনও বহাল আছে কেয়ামাত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে এটা আমরা ধর্ম না বুঝলেও এমনিতে সামাজিকভাবে বুঝতে পারি যে একজন যখন আর একজনকে মূল্যায়ন করে তখন আর একজন তাকে মূল্যায়ন করে আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার ইচ্ছে আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন পল্লীর একজন অশিক্ষিত মানুষ রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের নিকটে আসলো এসে বলছে হাল তুকা বেলু না সিবিএ আপনারা কি আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে চুম্বন করেন স্নেহর দৃষ্টি দিয়ে আদর করেন আমার যে ছেলে মেয়ে রয়েছে আমি তাদেরকে চুম্বন করি নে আমি তাদেরকে স্নেহের দৃষ্টিতে এইভাবে দেখি নে রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বললেন তাহলে তোমার মধ্যে থেকে আল্লাহ তালার দয়াকে আল্লাহ তালার রহমতকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে বলো কি তুমি তুমি নিজের ছেলেকে চুমো দাও না তুমি নিজের ছেলেকে আদর করো না তাহলে তো তোমার অন্তরে ভালোবাসা নেই তোমার অন্তরে ভাতৃত্ব ভাব নেই তোমার অন্তরে দয়া ময়া নেই এরকম যারা নিষ্ঠুর অন্তরের মানুষ তাদের পরিবার সুন্দরভাবে চলে না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও তার সন্তানের জন্য কেঁদেছেন একদা তিনি তার মেয়ের ছেলে মারা গেলে সেখানে উপস্থিত হলেন আরও সাহাবি সাথে ছিলেন দেখা গেল তার চোখের পানি ঝরছে তখন সাহাবিগণ বললেন আপনিও কাঁদছেন আল্লাহর নবী বললেন দেখো এটা হচ্ছে দয়া এটা হচ্ছে অন্তরের আন্তরিকতা এটা হচ্ছে মহাব্বত যেটা থাকা মানুষের জন্য জরুরি আল্লাহ রসুল যেটা নিষেধ করেছেন সেটা মুখে উচ্চারণ করে কাঁদা মানুষ অন্তরে একজন আর একজনের জন্য কাঁদবে একজন আর একজনকে ভালোবাসা দেখাবে স্নেহ দেখাবে যে কেউ তার যদি আত্মীয় স্বজন মারা যায় তাহলে তার চোখের পানি আসবে এটাই ঠিক 
আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন একদা একজন মহিলা আমার দরজায় আসলো তার সাথে দুইজন মেয়ে রয়েছে সে আমার কাছে খাওয়ার চাইল ওই সময়তে বাড়িতে কোনো খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না মাত্র একটি খেজুর আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন এই খেজুরটি আমি তার হাতে দিয়ে দিলাম মহিলাটি খেজুরটি দুই টুকরা করল দুই টুকরা করে দুইটা মেয়েকে দিল মেয়ে দুটি ওই দু টুকরা খেয়ে নিল তখন মহিলাটি বাচ্চা দুটাকে নিয়ে চলে গেল আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন যে আল্লাহর নবী বাড়িতে আসলে আমি এই বিবরণটি তার সামনে পেশ করলাম আল্লাহর নবী একজন মহিলা এসেছিল তার সাথে দুটি মেয়ে ছিল সে খাওয়ার চাইল বাড়িতে তেমন কোনো খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না মাত্র একটি খেজুর আমি সেটি তার হাতে প্রদান করলাম মহিলাটি খেজুরটি দুই টুকরা করে তার দুইটা বাচ্চাকে দিল দুইটা বাচ্চা খেয়ে নিল এরপরে মহিলাটি উঠে তার বাচ্চা দুটি নিয়ে চলে গেল আল্লাহর নবী বললেন দেখো আয়সা আল্লাহ তালা যাকে এইভাবে পরীক্ষা করছেন মেয়ে দিয়ে তার জন্য একটা বড় ফলাফল রয়েছে তুমি মনে রেখো যে যারাই এইভাবে মেয়েদেরকে কষ্ট করে লালন পালন করছে তাদের জন্য এরা হয়ে যাবে জাহান নাম থেকে পর্দা জাহান নাম থেকে আর হয়ে যাবে এই মেয়েরাই তাদের জন্য জাহান নাম থেকে অন্তরাল হয়ে যাবে আল্লাহর নবী আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহাকে বললেন আয়সা শোনো ওতে কাপ মিনা না রে বেহিমা আল্লাহ তালা এই মহিলাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন এই দুইটি বাচ্চাকে এই খেজুরটি দুই টুকরা করে খাওয়ার কারণে সুহান আল্লাহ বোখারি মুসলিম যদি চ আমরা এখানে হাদিসে একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আয়সার আজি আল্লাহ তালা আনার বাড়িতে অনেক সময় খাওয়ার থাকে না ছিল না তার এটা একটা প্রমাণ একটা পরিবারের একটাই মাত্র খেজুর আছে তাহলে পরিবেশটা কেমন যদি চ তিনি বলেছেন এমনও কত দুই দিন পার হয়ে গেছে যে বাড়িতে চুলা জলেনি এমনও কত দিন দুই দিন পার হয়ে গেছে যে একশা পরিমাণ খাদ্য বাড়িতে থাকেনি আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহার নিজস্ব বিবরণ তিনি বলছেন যে আল্লাহর নবী একদা এসে বললেন সকালে খাওয়ার কিছু আছে নাস্তা পানি কিছু আছে আমি বললাম জি না কিছু নেই তিনি বললেন ঠিক আছে আমি সেম থেকে গেলাম ওই হাদিসেও বোঝা যাচ্ছে যে এমনও কতদিন রাসুলের বাড়িতে পার হয়ে গেছে যে সকালে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই আল্লাহ সামান কিভাবে তাদের দিন কাটত কিভাবে তাদের দিন অতিবাহিত হতো আল্লাহ তালাই ভালো জানেন আল্লাহই হচ্ছেন সহায়ক আল্লাহর নবী বলছেন যে হো আফিল জান্নাত হাকা যা সেই ব্যক্তি আর আমি জান্নাতে এইভাবে থাকব ফাজাম্মাসাবে আহ এটা দেখিয়ে তিনি আঙ্গুলগুলিকে জমা করে দিলেন একটা আর একটার সাথে এভাবে মিলিয়ে দিলেন মিলিয়ে দিয়ে দেখালেন যে ব্যক্তি দুইজন মেয়ের লালন পালন করবে ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করবে বিবাহ সাদি দেওয়ার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে আমি আর সেই ব্যক্তি জান্নাতে এইভাবে থাকব আল্লাহ সামাদ মুসলিম শরীফের হাদিস আমরা এই যদি এ আমল করি তাহলে এইভাবে জান্নাত পাচ্ছি অথচ মেয়ে হওয়া আমাদের জন্য বিপদ আমরা মেয়ে সন্তানের খবর শুনেই একেবারে মন ভারী করে দিই মুখ ভারী হয়ে যাই আর যদি জানতে পারি যে মেয়ে পেটে জন্ম নিয়েছে যে কোনো মূল্যে তাকে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করি সন্তানই কম নিচ্ছি আর মেয়ে তো বহু দূরের কথা অথচ আল্লাহর নবী এ কথা বলছে অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন কেউ যদি তিনটি মেয়ের লালন পালন করতে পারে তাহলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে সে জান্নাত পাবে দুইটি মেয়ের লালন পালন করে জান্নাত পাবো 
মরবে সহি হাদিস তিনটি মেয়ে লালন পালন করে জান্নাত পাওয়া যাবে মরবে সহি হাদিস ছেলে লালন পালন করে জান্নাত পাওয়া যাবে এ কথা আল্লাহর নবী বলেননি তার নেকি আছে তার নেকি আছে অবশ্যই কিন্তু মেয়ের ব্যাপারে যেভাবে বলেছেন আল্লাহর নবী ছেলের ব্যাপারে সেভাবে বলেননি এটা হচ্ছে নারীদের মর্যাদা এটা হচ্ছে নারীদের সম্মান এটা হচ্ছে নারীদের অধিকার আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ বিরতির পরেই এ বিষয়ে আপনাদের সামনে আরও অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহল বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন আপনাদেরকে আল্লাহ কবুল করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মানবতার পথ প্রদর্শক আল কোরআনুল করিম কি ওসিয়ত করেছে মানব জাতির জন্য অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের অফিয়াল পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের অসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেরকে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তোমরা ইমান আমার যেমন তারাই মেনে নিছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বলল সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কি না হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন এই জন্য আমরা আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ তালা আপনাদের যাজায় খায়ের দান করুক আল্লাহ আমিন আমরা আপনাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি আমরা বলছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বলেন আসাই আলাল আরমেলাতে অল মিসকিনে কাসাই ফিসাবিল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বলেন যারা বিধবা মহিলার লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে যারা বিধবা মহিলাকে দেখাশোনা করে তার ভরণ পোষণের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং মিসকিনের দেখাশোনা করে মিসকিনের আহার জোগার প্রাণপণে চেষ্টা করে সে ওই ব্যক্তির মতো নেকি পায় যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদে নেমেছে আল্লাহর পথে জেহাদ করে যে নেকি পাই একজন বিধবা নারীর দেখাশোনা করে সে নেকি পাই একজন মিসকিনের দেখাশোনা করে সে নেকি পাই মিসকিন যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে না সংসারও চলে না ফকির হচ্ছে যে ভিক্ষা করে বেড়াই আর মিসকিন হচ্ছে যে ভিক্ষাও করে না লজ্জাই তার সংসারও চলে না এরকম ব্যক্তিকে দেখাশোনা করে যে সে জেহাদ করে যে নেকি পাই সে নেকি পাবে জেহাদের নেকি তো ভিন্ন জেহাদের পরিণাম জান্নাত 
রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে বিচারের মাঠে যারা মোজা হে তারা যখন উঠবে তখন তাদের শরীর দিয়ে রক্ত ছুটবে রক্তের রং হবে রক্তের মতো আর রক্তের সেন্ড হবে আতরের মতো এর তুলনা আছে যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে মারা যায় তাদের প্রথম সূচানতেই ক্ষমা তাদের কবরের শাস্তি হবে না তাদের কেয়ামতের মাঠে কোনো আশঙ্কা কোনো ভয়ভীতি থাকবে না তাদেরকে বাহাত্তর জন নারী দেওয়া হবে তার মাথায় একটা সম্মানী টুপি প্রদান করা হবে এবং সত্তর জন মানুষের ব্যাপারে তাকে সুপারিশ করতে বলা হবে মুজাহেদের সাথে এরকম একটা লোকের তুলনা করা হচ্ছে এটা বিশাল ব্যাপার যারা এসব মানুষের দেখাশোনা করে তাদের নেকির কোনো হিসাব নেই আল্লাহ রসুল এই পর্যন্ত থামলেন না তিনি বললেন যে ব্যক্তি দিনে সেম পালন করে তার সমান নেকি যে ব্যক্তি রাতে তাহার যুদ্ধ পড়ে তার সমান নেকি আল্লাহ সমান একদিন কে যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেম পালন করে তাহলে আল্লাহ তালা জাহান নামকে তার থেকে সত্তর বছরের পর দূরে সরিয়ে দেন রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেন সেম পালনকারী যে নেকি পায় সে নেকি পাবে একদিন সেম পালন করলে জাহান নামকে তার থেকে সত্তর বছরের পর দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় এ তো মানে বিশাল ব্যাপার শুধু তাই নয় তিনি আরো বললেন যে রাতে তাহার যুদ্ধ পড়ে যে নেকি পাই সে নেকি পাই যারা তাহার যুদ্ধ পড়ে তাদের তো নেকি মানে বেহিসাব আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা তাহার যুদ্ধ পড়ে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের পাপ মোচন হয়ে যায় তারা পাপ থেকে দূরে সরে যায় তাহলে যে ব্যক্তি বিধবা নারীর দেখাশোনা করলো যে ব্যক্তি মিসকিনকে খাদ্য দিল অসহায় মানুষের সহযোগিতা করলো সে তিনজন মানুষের নেকি পাচ্ছে এক জেহাদকারী জেহাদ করে যে নেকি পাই দুই সেম পালন করে সেম পালনকারী যে নেকি পাই তিন রাতে তাহার যুদ্ধ পড়ে সে ব্যক্তি যে নেকি পাই এই বিধবা নারীকে দেখে সে নেকি পাই আল্লাহ সামাদ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী হাদিস বোখারি মুসলিম থেকে বলছি একটি হাদিস যদি আমরা জাতির কাছে ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি তাহলে পৃথিবীতে অসহায় নারীর ভাতের অসুবিধা হবে না মিসকিনের সাংসারিক কোনো সমস্যা হবে না আসলে এই কথাগুলি আমরা জাতির সামনে সুন্দর করে পৌঁছাতেই পারছি না দর্শক মণ্ডলী আমরা মনে করব এই কথা আপনি জানার পরে আরও পাঁচজনকে বলে দিবেন রাসুল সাল্লামের এই কথা যেন সবার কাছে ছড়িয়ে যায় সবার কাছে সুন্দর হয়ে যায় এটা আমাদের জন্য জরুরি আবু হরায়রা জি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলেছেন কাফেলুল এতিম ও আনা যে ব্যক্তি এতিমকে লালন পালন করে আর আমি সেই ব্যক্তি হাকা যা এই রূপ এই বলে তিনি দেখাতে গিয়ে ও আসারা বিশ্বাবাতে ও অলবস্তা অফাররা যাবাই না হুমা তিনি আঙ্গুল দুইটি দিয়ে ইশারা করলেন এই তরজনী আর মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে আর দুই আঙ্গুলের মাঝে একটু ফাঁকা রাখলেন একটু ফাঁকা রেখে বললেন শোনো দেখছ এই দুই আঙ্গুলের মধ্যে যেমন ফাঁকা রয়েছে একটু ঠিক যে ব্যক্তি এতিমের দেখাশোনা করে সেই ব্যক্তি আর আমি জান্নাতে এইভাবে থাকব বোখারি মুসলিম যারা এতিমের লালন পালন করে তারা জান্নাতে যাবে কোনো সমস্যা নেই আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করে নেকির আশাই এতিমের লালন পালন করুন ইনশাল্লাহ জান্নাত হবে আল্লাহ রসুল এই ভাবি বলেছেন আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন অন্য এক বর্ণনায় বারা ইবনে আজেব রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন যে একজন ব্যক্তি রাসুলের নিকটে আসলো এসে অভিযোগ করলো ফাঁসাকা কাসুয়াতাকাল বেহি সে তার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল বলল আল্লাহর নবী আমার অন্তরটা খুব কঠোর আমার অন্তরটা খুব শক্ত এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন তখন আল্লাহর নবী বলছেন তাহলে কি তুমি চাচ্ছ আ তুহিব্ব তুমি কি চাচ্ছ যাই এলি না কালবোকা অতুদ্রেক হাজা টাকা যে তোমার অন্তরটা নরম হয়ে যাক আর তুমি তোমার উদ্দেশ্যকে পেয়ে যাও এটা কি তুমি চাচ্ছ যদি চাও তাহলে আমি যে কথা বলছি সেটা তুমি করো ইমসাহ রাসালি এতিম তুমি এতিমের মাথায় হাত বোলাও 
এটা অবশ্য আমরা বহুদিন থেকে শুনেছি আমাদের মা চাচিরা বলতেন যে এতিমের মাথায় হাত বোলাতে হয় তাহলে এই বিষয়ে বহু আলেম ওলমা আগে বলেছেন আমরা হয়তো বা তেমন বলতে পারি না আল্লাহর নবী বলছেন যে তুমি তোমার উদ্দেশ্য যদি পেতে চাও যদি তোমার অন্তর নরম হওয়া চাও তাহলে তুমি এতিমের মাথায় হাত বোলাও এ কথা বলার পরে তিনি বলছেন ওয়াতে মুহমিন তো আমেকা তুমি তোমার খাদ্য থেকে খাওয়াও তোমার যে আহার রয়েছে তোমার যে রুজি রয়েছে সেই রুজি থেকে তুমি তাকে খাওয়ার দাও তাহলে এলিনো কালবক তোমার অন্তর নরম হয়ে যাবে অতদ্রিক হাজাতাক তুমি তোমার উদ্দেশ্য পেয়ে যাবে তুমি যেটা করতে চাচ্ছ সেটা পেয়ে যাবা তুমি যেটা পেতে চাচ্ছ সেটা তুমি পেয়ে যাবা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এ হাদিসের এ অংশে বুঝতে পারছি যে এতিমের মাথায় হাত বোলালে আর এতিমকে খাদ্য দিলে দুটা জিনিস হবে একটা অন্তর নরম হয়ে যাবে আর যেটা মনের আশা সেটা পূরণ হবে চাই আমার ছেলে মেয়ে বড় হোক সেটা হবে চাই আমার মনটা কিছু অর্থ সম্পদ হোক সেটা হবে চাই আমার মন জান্নাত লাভের সেটা হবে আল্লাহর নবী বলছেন যে তোমার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে আবু হরাইকে খাদ্য প্রদান করো ওখানে এভাবে এসেছে একজন লোক রাসুলের কাছে তার অন্তরের শক্ত হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল শাকাইলাম কাল বেহি আল্লাহর নবীর কাছে তার অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করল তখন আল্লাহর নবী বললেন আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আতেম তো আমাকাল এতিম তুমি এতিমকে খাদ্য প্রদান করো অল মিসকিন এবং মিসকিন অসহায় মানুষকে খাদ্য প্রদান করো অনেক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে এতিমের মাথায় হাত বোলাও এবং মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করো এতিমের মাথায় হাত রাখলে আর মিসকিনকে খাদ্য দিলে অবশ্যই অবশ্যই অন্তর নরম হয়ে যাবে আল্লাহ তালা তার উপরে সন্তুষ্ট হবেন আর মিসকিনকে খাদ্য দিলে সর্ব ধরনের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে অবশ্যই মানুষকে অধীনস্থ মানুষের প্রতি দয়া মোহব্বত ভালোবাসা রাখতে হবে আবহাওয়া জি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলেছেন যে যদি চোখ ব্যথা করে সম্পূর্ণ শরীর ব্যথা করে যদি মাথা ব্যথা করে সম্পূর্ণ শরীর ব্যথা করে অর্থাৎ একজন মানুষের চোখে ব্যথা হলে গোটা শরীরের ব্যথা অনুভব করে একজন মানুষের মাথায় ব্যথা হলে সম্পূর্ণ শরীরের ব্যথা অনুভব করে আল্লাহর নবী বলছেন যে কোনো মানুষ যখন সম্পূর্ণ শরীরে ব্যথা অনুভব করতে পারে ঠিক সারা পৃথিবীর মোমেন যখন একজন আর একজনের প্রতি দয়া মোহব্বত করে তখন আর একজনের ব্যথা বুঝতে পারে আর একজনের সমস্যা বুঝতে পারে আর একজনের জন্য আন্তরিক হয়ে যায় আর একজনের জন্য হৃতাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায় তার কল্যাণ কামনা করে তার সুবিধা কামনা করে আল্লাহর নবী এ কথাই বলছে আবু হরাইন একজন মমিন আর একজন মমিনের জন্য প্রাসাদের মতো প্রাসাদে যেমন একটা ইট আর একটা ইটকে শক্তভাবে চেপে ধরে আছে একজন মমিন আর একজন মমিনকে তেমন চেপে ধরে থাকবে অবশ্যই কেউ কারো বিরুদ্ধে যাবে না কেউ কারো ক্ষতি করতে যাবে না কেউ কারো কোনো জিনিস আত্মসাৎ করবে না কেউ কারো জিনিস চুরি করে নিবে না লুটে নিবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নবী বলছেন মুমিন হচ্ছে প্রাসাদের মতো একটা প্রাসাদের একটা ইট আর একটা ইঁটের সাথে লেগে থাকে কোনো সমস্যা হয় না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন অংশ রাখা কাজ আলে মনোমাজলিম তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো তোমার ভাই অত্যাচারিত হলেও আর অত্যাচারী হলেও সাহাবিগণ বললেন এটা কেমন হলো অত্যাচারিত ব্যক্তিকে না হয় সহযোগিতা করব কিন্তু অত্যাচারীকে কি সহযোগিতা করব 
আল্লাহর নবী বলছেন যে তমনি জুলমে তুমি তাকে অন্যায় থেকে ঠেকাও এটাই হবে তাকে সহযোগিতা করা তুমি তাকে একটা পাপ থেকে ঠেকিয়ে দিলে তুমি তাকে একটা অন্যায় থেকে ঠেকিয়ে দিলে এটাই মানুষ একজন আর একজনের সহযোগিতা করবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আন্তরিকতা দেখিয়ে সহযোগিতা করতে পারি একটা মানুষকে পাপ থেকে ঠেকিয়েও সহযোগিতা করতে পারি এগুলো হচ্ছে একজন মোমিন আর একজন মোমিনের জন্য হৃতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার মাধ্যম এভাবে পরিবার আদর্শ হবে সমাজ আদর্শ হবে জান্নাত পাওয়া সহজ হবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করো তোমার দরবারে এই দাবি রেখে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম সুবানা কাল্লাহ আবেহামদেকা আসাদ আল্লাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফের কতু বিলাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান मुस्लिम তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে পিস টিভি বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপনার সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়